दीवबली पूजन समर्पा की विचारक मुख्य उद्देश्य प्रभु दैगल देश आल की मन अंदर मत आरोग्य शांति सामधान दई चेयर को मन अंदर निमित्त प्रार्था की मन मध्य गुरश्री दासरपल्ली तरण स्वामल वन मध्य को अंदर प्रार्थना मन वार उदेश नेरवे बड़ी वार व्यक्तिगत अवसर देश देश जीवित मन अंदर प्रार्थना अदे विधा गुर कर्नूल मैत्रासन मे इवर कर्नूल नीचे कर्नूल मैत्रासन मेदर एनो संवस मैं कल चलना समय में मन को प्रार्थना मन प्रत्येक प्रार्थना अदे विधा मन मध्य को विनोद मन मध्य को गत रू वारृतम विनोद चलू मुगनी पट पा मोदी मन विचारण की मोदी पूजा दीवली पूजा पागो डीकन विनोद 
దేవాన్ని దేవుడు ఇంకా రాబోయే పంట రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువగా దేవుడి సేవలు ఫలింపజేసే విధముగా ఆ బిడ్డను దీవించమని ప్రార్థిద్దాం మరి ముఖ్యంగా వినోద్ యొక్క వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఆ యొక్క టీకన్ పరిచర్యలు కూడా ఇంకా ఎక్కువగా ఆ దేవుడి యొక్క ఆ పని అవసరం నిమిత్తము వాడుకోబడాలని మనమందరూ ప్రార్థించదము వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యుల కోసము అదే విధముగా ఈరోజు మన గురుశ్రీ దేవరాజ స్వాములు వారు గురుత్వపు యానివర్సరీ ఈరోజు ఆయన గురు పట్టాభిషేకం రోజు ఈరోజు స్వామి ఇక్కడ లేకపోయినప్పుడు అయినప్పటికీ కూడా మనమందరం కూడా మన యొక్క విచారణ గురువు దేవరాజ స్వాములు వారి కోసం ప్రార్థించేద్దాం దేవుడు ఆయన యొక్క దేవుని యొక్క పరిచర్యలో ఇంకా నూరంతలుగా దీవించబడాలని మనమందరము ఇక్కడ సమావేశం అవుతూ లోకమంతయు దేవుని ప్రేమతో నుండి ఉన్నది ప్రభు తన వాక్కుతో ఆకాశంలో సృజించను సర్వేశ్వరుని ప్రేమ పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో క్రీస్తునందు ప్రియ పూజ్య గురువు ప్రియ డీకర్ వినోద్ ప్రియ విశ్వాసని విశ్వాసుల ఈరోజు మనము పాస్కా కాలపు నాలుగవ ఆదివారంలోనికి అడుగు పెడుతున్నటువంటి తరుణంలో ఈరోజు ఈ ఆదివారాన్ని మంచి కాపరి అనేటువంటి ఆదివారముగా తల్లి అయినటువంటి తిరుసభ కొనియాడుతూ ఉన్నది దావిత్ మాటలలో మనము ఒక్క మాటలో చెప్పుకోవాలంటే మంచి కాపరి మనకు ఏ పొదువు లేదు మంచి కాపరి మనతో ఉంటే మనకు ఎలాంటి సమస్య అనేటువంటిది రాదు మంచి కాపరి మనతో ఉంటే సకలము ఆయనే మనల్ని చూసుకుంటాడు మంచి కాపరి మనతో ఉంటే తన ఆశీర్వాదాలు మనకు మెండుగా ఉంటాయి అనేటువంటివే ప్రధానమైనటువంటి సత్యాలు మరి ప్రియ విశ్వాసని విశ్వాసులారా ఈ మంచి కాపరిలో చూడండి మూడు ప్రధానమైనటువంటి సత్యాలు సుగుణాలు దాగి ఉన్నాయి మొట్టమొదటి ఏంటంటే త్యాగం చేసేటువంటి మనస్తత్వం మనము త్యాగం చేయాలి ఇది చేయాలి అనేటువంటి తప్పన మనసులో కలగకపోతే ఏది కూడా చేయడానికి వీలు ఉండదు అక్కడికి చేరుకోలేదు రెండవ సుగుణం ఏంటంటే తెలుసుకోవాలి క్రీస్తు మంచి కాపరిగా ఉంటూ తన గొర్రెలను ఏ విధంగా అయితే ప్రేమించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాడో కుటుంబ యజమానిగా ఉంటున్నప్పుడు కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి గురించి వ్యక్తిగతంగా తెలుసుకోగలగాలి మూడవ సుగుణం ఏంటంటే ఇంకా తప్పిపోయిన దాన్ని వెతకటం ఏదైనా లోటు కనిపించినప్పుడు ఆ లోటు ఎలా కూర్చాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో ఆ ఆశతో మనము వెతికే దానికి ప్రారంభించాలి ఇలా ప్రభు అయిన క్రీస్తులో మంచి సుగుణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మరి అలాంటి మంచి సుగుణాలు మన హృదయంలో దేవాది దేవుడు ప్రసాదించులాగా దివ్య పూజ అప్పుడు ప్రార్థిస్తూ మనం చేసినటువంటి తప్పిదాలను జ్ఞాపకం చేసుకొని పశ్చాత్తాప హృదయంతో దేవుని యొక్క దయ కొరకు ప్రభు కొరకు నడుపుయా 
మనకు రక్షణ లభించే సమయము మరింత దగ్గరైనది రెండవ పట్టణము పునీత యోహాన్ గారు రాసిన మొదటి లేఖ మూడవ అధ్యాయము ఒకటో వచనం నుంచి రెండవ వచనం వరకు తండ్రి మనలని ఎంతగా ప్రేమించనో చూడుడు ఆయన మిక్కుటమగు ప్రేమ వలననే మనము దేవుని బిడ్డలమని పిలువబడుచున్నాము యథార్థముగా మనము అట్టివారమే లోకము దేవుని ఎరుగలేదు అందువలననే అది మనలను కూడా ఎరుగదు ప్రియులారా మనము ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలమే కానీ ఇక ఏమి కానుంటిమో ఇంకను స్పష్టం కాలేదు క్రీస్తు దర్శనమిచ్చినప్పుడు ఆయన యథార్థ రూపమును మనము చూపుము కనుక ఆయన వలే అగుదుము అని మాత్రం మనకు తెలియను ఇది ఏలిన వారి వాక్కు నీతిమంతుడు నీతిమంతుడు రక్షకుడు ఎహ 
మోనుసు వార్త పదవ అధ్యాయము వచనములు పదకొండు నుంచి పద్దెనిమిది వరకు మోనుసు వార్త పదవ అధ్యాయము వచనములు పదకొండు నుంచి పద్దెనిమిది వరకు నేను మంచి కాపరిని మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణంలో దారిపోయిను జీతగాడు గొర్రెల సొంత వాడు కాదు కనుక తోడేలు వచ్చిన చూచి గొర్రెలను విడిచి పారిపోవును తోడేలు గొర్రెలను బట్టి బెదరగొట్టును వాడు జీతగాడే కనుక వాడికి గొర్రెల గురించి చింత లేక పారిపోవును నేను మంచి కాపరిని నన్ను నా తండ్రి ఎరిగినట్లు నేను నా తండ్రిని ఎరుగుదను అట్లే నా గొర్రెలను నన్ను నా గొర్రెలను ఎరుగును నేను గొర్రెల కొరకు నా ప్రాణాలు ఇచ్చేదను ఈ గొర్రెల మంద నుంచి వేరే గొర్రెలకు నాకు కలవు వాటిని కూడా నేను తోడుకొని రావలేను అవి నా స్వరంలో ఆలకించను అప్పుడు ఒకే మందయు ఒకే కాపరి ఉండును ఈ కారణం చేతనే తండ్రి నన్ను ప్రేమించును ఏనైనా నా ప్రాణమును మరలా పొందుటకై దానిని దారపోయుదును ఎవడను నా ప్రాణమును తీసుకొనడు నా అంతట నేను దారపోయుటకు దానిని మరలా తీసుకొనుటకు నాకు అధికారం కలదు ఈ ఆట నాకు నా తండ్రి నుండి లభించినది అని ఏసు పలికెను ఇది క్రీస్తు సుశేషము మహిమా Praise the Lord 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 మన అందరూ కూడా వాక్యాన్ని మనం పంచుకుంటున్నాం వాక్యాన్ని విన్నా వాక్యం గురించి మాట్లాడినా వాక్యాన్ని మనం పంచుకున్నా కూడా దేవుడు విన్న వాళ్ళని వాక్యం విప్పి నోరు విప్పి మాట్లాడిన వాళ్ళని పాటలు పాడిన వాళ్ళని అందరిని కూడా దేవుడు దీవించబోతున్నాడు కాబట్టి వాక్యం ద్వారా మనం అందరం కూడా ఈరోజు పరిశుభరచబడబోతున్నాం దీవించబడబోతున్నాం కాబట్టి వాక్యం గురించి మాట్లాడటంలో మనం ఎప్పుడు కూడా సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు అలాంటి చదువు రాడలు కానీ జేసుగా శిష్యులుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్క శిష్యుడి కూడా ఏ మాత్రం కూడా నాకు తెలిసి చదువు రాదు అందరూ కూడా సేపు పట్టుకున్నలే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఏదో ఒక యోహాన్ గారు మాత్రం యోహాన్ గారు ఆయన బాగా కొంచెం జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా చదువుకోలేనటువంటి వాళ్ళు కానీ అలాంటి వాళ్ళను దేవుడు పిలుచుకొని దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎంతో గొప్పగా తీపిస్తున్నాడు వాళ్ళందరూ కూడా దేవుడు చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క పనిని వాళ్ళందరూ కూడా చేయడానికి కావాల్సినటువంటి అర్హతను అనుగ్రహాలను దేవుడు వారికి దయచేస్తున్నాడు చేపలు పట్టుకున్నాడని చాలా చులకనగా చూస్తా ఎప్పుడు కూడా ఆ చేపల కప్పు నీసు వాసన ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి ఆ సముద్రంలోకి ఆ నీళ్ళు లేకపోతారు నైట్ అంతా పనిచేస్తారు పోతులు అంతా కూడా వ్యాపారం చేసుకుంటారు వాళ్ళ పని కదే ఒక సినిమా లేదు లేదా శిఖార్ లేదు ఎక్కడైనా పోవడం కానీ ప్రశాంత కూర్చోవడం కానీ మాట్లాడడం ఇదేం ఉండదు అలాంటి వాళ్ళని ప్రభు పిలుచుకుంటున్నారు ఈరోజు ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఆ సుబిశేష పట్టానికి వస్తే ప్రభు అంటున్నాడు నేను మంచి గొర్రెల కాపరిని గొర్రెల కాపరి తన గొర్రెల కోసం ప్రాణం ఇచ్చినట్టుగా నేను కూడా నా ప్రజల కోసం ప్రాణం వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు జీతగాడు వన్య మృగాలు వచ్చినప్పుడు ఆయన తన ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి పారిపోతాడు ఇలాంటి మాటలు దేవుడు మనకి చెప్తున్నాడు గొర్రెల కాపరి గొర్రెలకు ముందుగా నడుస్తాడు మేకలు కాసుకునేటువంటి మేకల కాపరి మేకలకు వెనకల నడుస్తాడు ఆ డిఫరెన్స్ తెలుసా గొర్రె ఎప్పుడు కూడా తల ఉంచుకొని నడుస్తుంది గొర్రె ఏం చూస్తుందంటే 
కాపర్ యొక్క అడుగు జాడలు చూస్తూ నడుస్తూ పోతుంది కాపర్ ముందు నడుచుకుంటూ పోతుంటే గొర్రె కేవలము కాపర్ యొక్క పాదాలు ఎక్కడ నడుస్తున్నాడు నా నా యొక్క యజమానుడు నా కాపరి నా కాపరి నన్ను ఎప్పుడు కూడా పచ్చిక పట్టుల్లోకి నడిపిస్తాడు మంచి గడ్డి ఉండగానికి నడిపిస్తాడు మంచి నీళ్ళు ఉండగానికి నడిపిస్తాడు నాకు ఎటువంటి ప్రాణ అపాయం కలగొనేయడు అని గొర్రెలు కళ్ళు పైకెత్తి చూడవు ఎందుకంటే గొర్రెకి తెలుసు నా కాపరి నాకు మంచి చేస్తాడని అందుకే గొర్రెలు ఎప్పుడు కూడా తల ఉంచుకొని తన కాపరి యొక్క అడుగు జాడలు నడుస్తాయి కానీ మేకలు అంత కాదు మేకలు పైకి ఎత్తుకొని నడుస్తాయి అవి ఎప్పుడు చూసినా పైన ఉండేటే తింటూ ఉంటాయి కాబట్టి అది ఎప్పుడు దాని దృష్టి అంతా తినడమే పైకి ఏ చూస్తుంటాయి గొర్రెలు కాపరిత దానికి పని లేదు కానీ గొర్రెకు మాత్రము కింద ఉన్నది మాత్రమే మేము ఎక్కువ సార్ కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు వాక్యం పలుకుతుంది పప్పై ఉంది అండి వ్యూహానుష్క వార్త పదవ అధ్యాయము నాలుగవ చూస్తారా గొర్రెలను అన్నింటిని బయటకు తోలుకొని వచ్చిన పిదప వాడు వానికి ముందుగా నడుచును ప్రైజలో కాబట్టి గొర్రెల కాపరి గొర్రెల ముందు నడుపుతున్నాడని రాజేంద్ర బాధ చెప్పట్లేదు బైబుల్ చెప్తుంది అర్థమైన గొర్రెల కాపరి గొర్రెల కంటే ముందుగా నడుస్తారని ఏసు భగవాన్ చెప్తున్నాడు ఈ రోజు ఈ గొర్రెల కాపరి గొర్రెల కంటే ముందుగా నడుస్తున్నాడు బాగా ఈ రోజు ఏసు ప్రభు నేనే గొర్రెల కాపరి అని అంటున్నాడు కదా మన గొర్రెల కాపరి ఏసు ప్రభు మనకు కాపరి అయినప్పుడు గొర్రెలు అంటే మన అందరం మన మనుషులకు ఆయన గొర్రెల కాపరి గురించి గొర్రెల గురించిగా చెప్పేది ఏసు ప్రభు నిజమైనటువంటి కాపరి అంటున్నాడు ఈరోజు దేవుడు మనందరికీ కాపరిగా ఉన్నాడు దేవుడు మనకంటే ముందుగా నడుస్తున్నాడు మనమందరం కూడా ఆ గొర్రెలు ఏ విధముగా అయితే కాపరి అడుగు జాడలు నడుస్తున్నాయో మనం కూడా క్రీస్తు ప్రభు యొక్క అడుగు జాడల్లో మనం నడవాలి అది ప్రభు చెప్పేది కాబట్టి ఈరోజు దేవుడు మనందరికంటే ఆదర్శంగా ఉన్నాడు మనందరికంటే ఆయన ముందు నడుస్తున్నాడు ఇలా కేవలం నడవడం గురించి కాదు ప్రభు మాట్లాడేది ఆయన ఆదర్శాన్ని గురించి ప్రభు ప్రార్థించడంలో ఆదర్శంగా ఉన్నాడు మనం వాక్యంలో చూస్తాం మతే శుభవార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ చూస్తే ప్రభు ఏకాంతముగా ఉండి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంటున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు ప్రభు మనకంటే ముందుగా ఆయన ప్రార్థన చేయటంలో ఆదర్శంగా ఉన్నాడు ఈరోజు ఒక భార్యగా ఒక భర్తగా ఒక యువకుడుగా ఒక చిన్నారి బిడ్డగా లేదా ఒక కన్యాశ్రీగా ఒక గురువుగా ఒక బ్రదర్ గా మనమందరం కూడా ఆదర్శంగా ఉండాలి క్రీస్తు ప్రభుని మనమందరం కూడా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి క్రీస్తు ప్రభు ఏ విధంగా అయితే ప్రార్థన చేయడం ఆదర్శంగా తీసుకున్నాడో ఆయన అన్ని సమయాల్లో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు రాత్రంతయు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆయన ప్రతి పని చేసే పని చేసే ప్రతిసారి కూడా ఆయన ప్రార్థనతోనే ప్రారంభిస్తున్నాడు ఈరోజు మీరు మన మీ మనసు మీద మీరందరూ కూడా మీ హృదయం మీద చేసుకుని చెప్పండి మీరు మీరు పని చేసే ముందు మీరు ప్రార్థనలో ఆ పనిని పెడుతున్నారా లేదు మీరు ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేసే ముందు మీరు ఇదిగో ప్రభు నేను ఈ యొక్క ప్రయాణంలో పోతున్నాను ఈ ప్రయాణంలో నాకు తోడుగా ఉండని ప్రార్థన చేస్తున్నారా ఏదైనా పని ప్రారంభించే ముందు ప్రార్థన చేస్తున్నారా కాబట్టి ఎవరైతే అలా ప్రార్థనలో పడతారో నీ పనిని అది దేవుడే చూసుకుంటా దేవుడే సమయం అంతా కూడా ఆ పనిని పని పూర్తి చేస్తా అలా కాకుండా దేవుని మీదను ఆధారపడకుండా నీకు నువ్వుగా ప్రారంభం చేస్తే ఆ పని మధ్యలోనే ఆగిపోతుంది లేదా ఆ పనిలో నీకు అనేకమైనటువంటి కష్టాలు ఇబ్బందులు ఇక్కట్లు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు ప్రభుని మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి ప్రభుని మనం ఆదర్శంగా తీసుకున్నట్లయితే ప్రతి ఒక్క పనిలో కూడా మనమందరి కూడా దేవుడు ముందుండి నడిపిస్తాడు కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా రెండవదిగా ఇక్కడ ఈ ముఖ్యంగా ఈ ప్రార్థన విషయానికి వస్తే మనము తల్లిదండ్రులుగా మీరు నాకు ఉదయం లేచిన పన్నెండు సాయంత్రం వరకు ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి అన్నిటికి పని ఉంటుంది ఆయనకి 
ఎక్కడన్నా పెళ్లిలో పోవడానికి పని ఉంటది సాగులో పోవడానికి పని ఉంటది ఏదైనా ఫంక్షన్ లో పోవడానికి పని ఉంటది ప్రతి ఒక్క దానికి పని ఉంటది మగవాళ్ళకి కానీ ఆడవాళ్ళకి కానీ కానీ భార్య భర్తలు ఇరువురు కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకోవడానికి మాత్రం పని ఉండదు గుడికి రావడానికి పని ఉండదు సమయం ఉండదు కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులరా మనము ఎప్పుడైతే ఆ దేవుణ్ణి ఆదర్శంగా తీసుకోలేకపోతున్నామో అప్పుడే మనం అందరం కూడా మన జీవితాలు ఎక్కడ వేసిన బొంగలి అక్కడే ఉన్నట్టు అట్లే ఉంటాయి మన బతుకులు అంతే మార్పు మనకు ఆ మార్పు రాదు ఆ మార్పు రావాలంటే ప్రభువుని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి ప్రభు చేసే పని ప్రార్థన ఆ ప్రార్థనని మనము ఆయుధముగా స్వీకరించాలి రెండవదిగా ఏ విషయంలో మనము ప్రభు మనకంటే ముందుగా అన్నాడు విధేయత చెప్పిన మాట వినడం ఈరోజు చెప్పిన మాట చాలా మంది వినరు తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట పిల్లలు అస్సలు వినరు కాబట్టి ఈరోజు ప్రభు చెప్తున్నాడు దేవుడు నిన్ను దీవించాలంటే నీ తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాటలు వినాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు వినడం దానికి విధేయత చూపించడం ఎప్పుడైతే నువ్వు అలవాటు చేసుకుంటావో దేవుడు నిన్ను సంపూర్ణంగా దీవించబోతా అందుకే మనకు యోహాన్ శుభవార్త ఆరో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిది వచనంలో మనం చూస్తాం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడమే నెరవేర్చడంలో ప్రభు విధేయత చూపించాడు కాబట్టి ఈ రోజు మనమందరం కూడా ఏసు సాక్షాత్తు దైవ కుమారుడే తండ్రి దేవుని యొక్క చిత్తానుసారం జీవించాడు విధేయత చూపించాడు నువ్వు నేను ఎంత అండి వెంటనే రియాక్ట్ అవుతుంటారు వెంటనే ఏదైనా ఒక చిన్న పని చెప్పినా కూడా నేనా చెప్పేది నాకా చేసేది నా నాకా చెప్పేది నేనా చేసేది ఏం నువ్వు ఆ గౌడి చేస్తాను నిన్ను కని పెంచి ఎంత పెద్ద చేసినా కూడా ఎప్పుడు కూడా తిరుగు తిరుగుబడి మాట్లాడమే ఎదిరించడమే విధేయత ఎక్కడుంది నీవు నీ తల్లిదండ్రులను గౌరవిస్తే దేవుడు నీకు బ్రిగడాన పెడతాడు ఒక మాట ఈ మాట చెప్తా గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పటికైనా గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రభు ప్రభు చెప్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు తిరిగి సమయంలో ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు అన్నం పెట్టే అన్నం పెట్టిన వాళ్ళని డాంగా ఉన్నప్పుడు నీళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళని వస్త్రహీనుడై ఉన్నప్పుడు వస్త్రాలు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళని అలాంటి వాళ్ళని దేవుడు పరలోక రాజ్యం ఇస్తున్నాడు ఇలాంటి మాటలు నాకైతే చెప్తున్నారు రా ఈ రోజు అనుకోవచ్చు బాగా వినండి ప్రభు పరలోక రాజ్యం రావడానికి గొప్ప గొప్ప కార్యాలు ఏమో చెప్పట్లా ఊరంతా పిలిచి అన్నం పెట్టు నీకు మోక్షం వస్తుందని చెప్పట్లా అని ఏమంటున్నాడంటే ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు అన్నం పెట్టండి అందరికి పెడతామండి ఎవరెవరికో పెడతాం కానీ సొంత తల్లిదండ్రులకు మాత్రం అన్నం పెట్టడానికి వెనుకం చేస్తుంటాం సొంత తల్లిదండ్రులు భర్తలు సక్రమంగా లేనప్పుడు వాళ్ళ ఒంటి పైన కూడా కనీసం నువ్వు చూసి సున్నట్టుగా వెళ్ళిపోయేటువంటి కొడుకులున్నారు కూతురున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు ప్రభు చెప్పేటువంటి మాట ప్రైజ్ లో ఈరోజు ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆదర్శంగా ఉండడం అంటే నీ తల్లిదండ్రులకు నువ్వు విధేయ చూపించడం అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు మొసలి ప్రాయంలో ఉన్నప్పుడు పిరికిడ అన్నం పెట్టడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా వాళ్ళు మొత్తం హీరోలై ఉంటున్నారు ఎవరో కాదు రోడ్ల ద్వారా గురించి పాడాక ప్రభు నీ తల్లిదండ్రుల గురించే నీ తోబుట్టుల గురించే నీ కుటుంబ సభ్యుల గురించే నీ కుటుంబ సభ్యులకే నువ్వు సహాయం చేయలేకపోతే దేవుడు నీకు ఎందుకు పదవకాలం చూస్తాడు ఆలోచించుకోండి మనము అనుకుంటా దేవుడు నా ప్రార్థనలు ఇచ్చలేదు నా మరాలు ఇచ్చలేదు నేను ఎంతగా ప్రార్థన చేసినా కూడా నా జీవితంలో ఎప్పుడు మంచి ఎందుకు జరుగుతుంది ఎందుకు మంచి జరుగుతుంది నీకు నీ తల్లిదండ్రుల పట్ల నీ కుటుంబం పట్ల నీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ లేనప్పుడు దేవుడు నిన్ను దీవించడు ఎవరితో సహాయం చేసే ముందు ఫస్ట్ నీ నీ కుటుంబాన్ని సహాయం చేసుకో నీ కుటుంబం నువ్వు ప్రార్థన చేయి మనం చాలా మంది చెప్తున్నా ప్రార్థన చేసుకోరా గుడికి పోరా నువ్వు పోతున్నావు ఫస్ట్ రోడ్లు నిలబడుకొని దాని వాళ్ళు అందరికి పిలిచేస్తున్నారు రే గుడికి పో నువ్వు పోమే ఫస్ట్ తండ్రి ఆదర్శంగా ఉండడం అంటే ఇదే తల్లి ఆదర్శంగా ఉండడం అంటే ఇదే ఆదివారం వస్తుంది తొమ్మిది గంటలు అవుతుంది బట్టలు దొరుకుతారు ఇలా పోతే అందరు బట్టలు దొరుకుంటున్నారు తొమ్మిది గంటలు పూజ అయితే తొమ్మిది గంటలు నువ్వు బట్టలు దొరుకుతా అంటే నువ్వు ఎప్పుడు గుడికి వస్తావు తప్పసాదానికి అలాంటప్పుడు దేవుడు నేను ఎట్లా తీపిస్తాడు కాబట్టి ప్రియమైన సాగుతు సాగుతుల ఈరోజు మనం అందరం కూడా ప్రభుని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనము ఆ విధేయత ప్రభు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ విషయం నాకు చాలా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఒకసారి 
మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మన మాతృ వల్ల మనమే మనం పట్టుకోకపోతే ఇక వేరే వాళ్ళు ఎవరు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజు మనం అందరం కూడా వీలైతే కలిగి ఉండటమంటే తల్లిదండ్రులను బంధు మిత్రాలని మన విచారాన్ని మన కుటుంబ సభ్యులను మనం అందరం కూడా మనము ఆదరించాలి వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి ఆ రెస్పెక్ట్ అందుకే ప్రభుత్వ తల్లిదండ్రులను గౌరవించ గౌరవించదు కానీ దేవుని ఆత్మ ఇచ్చారు దాని అర్థం ఏంటి అది ప్రభు మాట దానికి వ్యతిరేకంగా జీవితే మనకు వినాశనమే మంచి జరగదు పరిస్థితి ఇక మూడవదిగా ఆ మూడవ ఆదర్శం ప్రభు ఎక్కడ ఏ విషయంలో ఆదర్శంగా ఉన్నారంటే ప్రభు యొక్క సోదరుల ఎందు ఆయన సోదరులు చేయిస్తున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక సందర్భంలో గిట్టమైన తోటలో కూర్చొని ప్రభు ఇదిగో ఈ పా ఈ యొక్క పాత్ర నేను పాలన చేయలేకపోతున్నాను ఈ పాత్ర నుండి నా నుండి తీసిపోయి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాను అంటే ఏది దాని అర్థం ప్రభు అలనాడు అతను ఆ యొక్క పెద్ద పేస్త వారం రోజున కడరాత్రి భోజన సమయంలో వాళ్ళందరూ కూడా సైనికులందరూ వచ్చి తీసుకొని పోయినప్పుడు గచ్చమని చోటలో కూర్చొని ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఈరోజు నీకు కొంచెపు కరెంట్ లేనప్పుడు చమటలు పట్టాయి కానీ క్రే క్రీస్తు ప్రభుకు చమటలు పట్ల క్రీస్తు ప్రభుకు రక్తం వచ్చింది చమట రూపంలో రక్తం ఎప్పుడు వస్తుంది దెబ్బ రూపంలో వస్తుంది ఇలాంటి దెబ్బ రాకుండా కానీ రక్తం ఎందుకు వచ్చింది భయంతో ప్రభువుని వాళ్ళు ఏ విధంగా చంపబోతున్నారనేటువంటి దాన్ని అందరికీ కూడా ఊహించుకొని ఆయన భయపడుతూ రక్తం చమట రూపంలో కాలిపోతుంది ఈరోజు అలాంటి సమయంలో ప్రభు అంటున్నాడు మీరు కొద్దిసేపు నిద్ర మీరు కొన్ని ప్రార్థన చేయండి మీరు నా ధ్యాన ఒకే ఒక మంచి పని ఏదేంటంటే అయ్యా రోజు మేలు కొని ప్రార్థన చేయండి ప్రైజ్లో 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 కాబట్టి వాక్యం పలుకుతుంది శుభ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయంగా శుభ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయంగా చదవలేదు ఓకేనా అక్కడ వాక్యమే బలుతుందంటే మీరు ఎలా నిద్రించున్నారు శోధనకు గురి కాకుండా ప్రార్థన చేయరు అని చెప్పి మీరు మన శోధనను జయించాలంటే మీరు చేయాల్సింది ఒకటే ప్రార్థన చేయటం నీ కుటుంబంలో ఏదైనా సమస్య ఉన్నా నీ కుటుంబంలో ఏదైనా బాధ ఉన్నా నీ కుటుంబంలో ఏదైనా అనారోగ్యం ఉన్నా నీ కుటుంబంలో ఏదైనటువంటి కష్టాలు కొన్ని చెప్పుకోలేనటువంటి కష్టాలు కొన్నిసార్లు అంత బాగుంటుంది డబ్బు ఉంది ఇల్లు ఉంది పిల్లలు ఉన్నారు సంతానం ఉంది అన్ని ఉన్నాయి కానీ మనశ్శాంతి ఉండదు మనశ్శాంతి ఉండదు సంతోషం ఉండలేదు కంటి అన్నది లేదు కాబట్టి అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ప్రార్థన చేయాలి అలాంటప్పుడు చోదనను తెయించుకుని తెయించడానికి మనం ఏం చేయాల్సినటువంటి ఒకటే ఒక పని ప్రార్థించడము చోదనను ఎదుర్కోవడానికి కోపాన్ని తగ్గించుకోవాలన్నా ఏదైనా సరే ఏ విషయంలో కూడా నీ కొంతమందికి బీపీలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి బీపీ పెరిగిపోతుంది అందరు బీపీ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నారు బీపీ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవడం కాదు ప్రార్థన చేస్తే కనుక అన్నీ పోతాయి అంత అదే ప్రభు చెప్పి ఇక చివరి ఇక నాలుగోదిగా ప్రభు మనకు ఆదర్శంగా ఎదురు ఆదర్శంగా ఉన్నట్టే క్షమించున్న క్షమించ క్షమాపణ విషయంలో పోతే నేను చెప్తాను వినండి సొంతం బాల్య వార్తలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తల్లిదండ్రులుగా పిల్లలుగా ఒకే కుటుంబంలో ఉంటూ మాటలు మాట్లాడుకోకుండా సంవత్సరాల పాటు కాపురాలు చేసే బాగా ఉంటున్నా అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ ఒకే తల్లి పుట్టినటువంటి వాళ్ళు అన్నదమ్ములు మాట్లాడుకోలేనటువంటి వాళ్ళు ఇది చాలా తప్పు ప్రభు ఏం చెప్తున్నానంటే క్షమించమని చెప్తాడు ఎవరు క్షమించ శత్రువుని సైతం క్షమించే అంటున్నాడు నీకు ప్రాణ హాని చేసేటువంటి వాళ్ళు క్షమించమంటున్నాడు వాళ్ళ కోసం ప్రాణం చేయమంటున్నాడు నీ తల్లిదండ్రులు నువ్వు క్షమించలేవు నీ అన్నదమ్ములు నువ్వు క్షమించలేవు నీ యొక్క తోడుతో నువ్వు క్షమించలేవు ఎలా ఎలా మంచి జరుగుతుంది మనకి చెప్పండి ఈరోజు ప్రభు చెప్తున్నాడు ప్రభు సినిమాలో నుండి తండ్రి మీరు ఏమి చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు వీరిని క్షమించారు దాని అర్థమైంది వాళ్ళు తెలియని వల్ల ఏ సుబ్రహ్మణ్యం కావాల్సిందే చంపేస్తున్నారు కానీ అలాంటి వాళ్ళ కోసం దేవుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఈరోజు ప్రియమైన సహోదరి సహోదర శత్రువుల విషయాన్ని పక్కన పెట్టిన కనీసం మన ఇంట్లో వాళ్ళని మనం క్షమించగలిగేటువంటి ఆ యొక్క వరాన్ని దేవుడు మనం ప్రసాదించమని అప్రమత్తం అన్నాడు చివరిగా మనం చూస్తే త్యాగం చేయటం స్వామి కూడా చెప్పాడు ఉపోద్ఘాతంలో తరుణ్ ఫాదర్ చెప్పారు 
మంచి గొర్రెల కాపరికి ఉండాల్సిన మొదటి లక్షణంలోనే చెప్పాడు త్యాగం చేయాలంటున్నాడు ఒకరికొకరు త్యాగం చేసుకోవాలి భర్త కోసం భార్య త్యాగం చేస్తుంటుంది జీవితాన్ని కా భార్య కోసం భర్త పిల్లల కోసం తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రుల కోసం పిల్లలు ఈ విధంగా త్యాగపూర్వకమైనటువంటి జీవితం జీవించాలి అరే ఇది మా నాన్న కోసం ఇవ్వాలి ఇది మా అమ్మ కోసం నేను ఇదిగో నేను ఈ యొక్క జాబ్ చేస్తున్నానంటే నా యొక్క పిల్లలు బాగుపడాలి ఇలాంటి కొంతమంది పని చేస్తారు తాగుతారు అయిపోతుంది ఇంట్లో కూడా ఇవ్వాలి ఏం త్యాగం ఉంది నీ త్యాగం కాబట్టి ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుల ఈ విధంగా మనమందరం కూడా కొరే కాపరి మొదటగా ముందుండి నడుస్తాడంటే ఇలాంటి విషయాల్లో దేవుడు మనందరికి ఆదర్శంగా ఉన్నాడు ప్రార్థన ఎందు విధేయత ఎందు సోదరం జయించుట ఎందు క్షమించుట ఎందు తాగం చేయటం ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదర ఇక రెండవ కారణం ఏంటంటే ఏ రెండవ కారణం మనం చూస్తే కాపరి తన గొర్రెలను తెలియదు అంటున్నాడు ఇక్కడ ఇందాక మీరు వాటి మీద కూడా ఉన్నారు వే ఆ కాపరి అంటున్నాడు నాకు వేరే దొడ్డికి కావాల్సినటువంటి వేరే యొక్క ఏమంటారు ఆ గొర్రెలు కూడా నాకు ఉన్నాయి వాటిని అన్నింటిని కూడా ఒక చోట చేర్చడమే నా పని అంటున్నాను దీని అర్థం ఏంటి ప్రభువుకి వాక్యాన్ని విన్నటువంటి వాళ్ళు కాపరి స్వామి విన్నటువంటి ఆ గొర్రెలన్నీ కూడా ఒక కంచలేకి వస్తాయి ఒక ప్రదేశంలోకి వస్తాయి ఎవరైతే వెనకడి ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభుత్వ గురించి పదకి తెలుసుకోలేదు ఇప్పుడు కాపరి రక్కేసినాడు అనుకో పిలిచాడు అనుకో ఆ వినయన్ని ఒకసారి కొట్టాయి వినయోటి ఆ ఎక్కడ పోవాల్సిందేగా దారి తప్ప పోవాల్సిందే దానికి ఎలాంటి ప్రమాదం ఉంటుందో చెప్పు అది లోయలో పడవచ్చు కంబలు ఉంచుకోవచ్చు ముళ్ళు ఉంచుకోవచ్చు లేదా దాని వన్య మురగాలు తినచ్చు కాబట్టి ప్రభు పనేది అందరినీ ఒక చోటికి తీసుకురావటం ఈరోజు తండ్రిగా కొంతమంది పిల్లలు నీ మాట ఇంటారు కొన్నిసార్లు తండ్రిగా నీ మాటలు వినలేరు వినలేరంటే వదిలేయడం అని కాదు వాడు ఆ దగ్గర సార్ ఇవ్వండి ఆ మాట వినలేదు సార్ వదిలేసిన సార్ నేను గాలి వదిలేసిన సార్ గాలి పెట్టదు లేదువా ప్రభు చెప్తున్నాడు కాపరి ఆ వేరే దొడ్డికి సంబంధించినటువంటి ఆ గొరెలను కూడా ఒక మందిగా చేర్చాలనుకుంటున్నాను అదే ప్రభు పని గొర్రెల కాపరి తప్పిపోయినటువంటి తొంభై తొమ్మిది ఒక గొర్రె పిల్ల కోసం ఎత్తుకుంటూ పోయినాడు తొంభై తొమ్మిదిని వదిలేసినాడంటే పక్కన ఏదో గాలి వదిలేసినాడని కాదు తొంభై తొమ్మిదిని అవి భద్రమైన ప్లేస్ లో పెట్టి తొంభై తొమ్మిదిని ఆ వెతుక్కుంటూ పోయిన ఆ ఒకదాని కోసం మాత్రం ఆయన వెతుక్కుంటూ పోతున్నాడు ఆ ఒకదాని మంది దొరికిన తర్వాత దాన్ని తీసుకొని వచ్చి అక్కడ ఆయన ఇచ్చి ఎంతో ఆనందపడుతున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు గృహస్థ క్రైస్తవులుగా తల్లిదండ్రులుగా మీ బాధ్యత ఏంటంటే నీ మాట వినటువంటి వాళ్ళని గుడికి రప్పించే బాధ్యత నీది వాళ్ళు సక్రమంగా నీ మాట వినాలి అలా వినట్లేదంటే ఆ పాపం నీదే తల్లిదండ్రులదే కాబట్టి ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుల ఈరోజు మనమందరం కూడా ఆ ప్రభువుని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలంటే ఆ వినటువంటి వాళ్ళని కూడా ప్రభు వైపు నడిపించేటువంటి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తల్లిదండ్రులుగా మీరే తీసుకోవాలి అలా నీ శక్తి సరిపోకపోతే దేవుని మీద కాబట్టి ఎవరైతే నా మాట వినట్లేదు అని ఎవరైతే ఫిక్స్ అవుతారో వాళ్ళందరూ ఏం చేయాలంటే ఆ బిడ్డను దేవుడికి సమర్పించాలి ఏమని చెప్పాలి ఇదిగో నా బిడ్డ ఒకడు ఉన్నాడు గాలికి తిరుగుతున్నాడు నా మాట వినట్లేదు కాబట్టి ఆయన నీకు సమర్పిస్తున్నాను దయచేసి ఆయన మనసు మార్చి నీ గుడికి రప్పించుకో ఒక మంచి మంచి ప్రయోజనం చేయని చెప్పి కనీసం ఆ పని అనేది చేయగలగాలి ఆ పని అనేది చేస్తే కనుక దేవుడు నేను తిరుగుతున్నాను నువ్వు ఆ పని చేయవు వాళ్ళు కరెక్ట్ చేయదు రెండు పనులు చేయకపోతే మాత్రం ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడే ఇక మూడవదిగా ప్రభు వాటిని కలుగుతుంది అక్కడే ప్రభు ఏమంటున్నాడు ఆయన పేరు పెట్టి పిలుస్తాడు అని గొర్రెల్ని మన గొర్రెలు ఒక రెండు వందల మూడు వందల గొర్రెలు ఉన్నా కూడా ఒక కొంతమంది ఏదో వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర పోయి ఏ గొర్రె పిల్లలు కావాలో ఆ గొర్రె పిల్లలు కరెక్ట్ గా ఏ దాని తల్లి ఏది అనేది కరెక్ట్ చెప్తారు అంటే ఈరోజు ప్రభు కూడా మనందరికి మన యొక్క మనందరి గురించి తెలుసు మన భూత వర్తమాన భవిష్యత్ దేవుడు నిన్న నేడు రేపు ఒకే దేవుడు 
నిన్నా నేడు రేపు అని ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడు కూడా ఆయన ఒక ఒకటిగానే ఉంటున్నాడు ఈరోజు మన మన విషయంలో కూడా దేవుడు మనలందరినీ కూడా గుర్తిస్తున్నాడు మన యొక్క బలహీనతలు ప్రభువు తెలుసు మన బలము ప్రభువుని తెలుసు ఈరోజు నువ్వు గుడిలో బుద్ధి గుర్చినంత మాత్రాన నువ్వు పెద్ద గ్రేటర్ని కాదు నువ్వేంటో ఆయన తెలుసు నీ బలము నీ బలహీనత రెండు తెలుసు అనమాట కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులరా ఈరోజు అటువంటి సమయంలో మన బలాన్ని మనకు బలాన్ని ఇచ్చేటువంటి దేవుడు మనకు స్వస్థతని ఇచ్చేటువంటి దేవుడు మన మంచి కోరుకునేటువంటి దేవుడు మనం ఎల్లప్పుడు కూడా మన చేయి నడిపించేటువంటి చేయి పట్టుకుని నడిపించేటువంటి దేవుడు మన చెంత ఉండగా ప్రభు చెప్తున్నాడు నేను ప్రభు చెప్తున్నాడు మీరు భయపడవలదు ఈ మధ్య కాలంలో మనం వింటున్నాం థామస్ గారు వచ్చి ఆ ప్రభుని అడిగినప్పుడు ఇదిగో నీ యొక్క రంధ్రలలో నా వేలు పెడితే కానీ నమ్మరని చెప్పినప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు చూడక విశ్వసించు వారు ధర్మిలో అంటున్నారు కాబట్టి ఈరోజు ఎవరం కూడా ఇక్కడ ప్రభుని చూడాలి కాబట్టి ఈరోజు మనం అందరం కూడా ప్రభువుని చూడకపోయినా ప్రభు మాటల్లో బలం ఉంది ప్రభు మాటల్లో శక్తి ఉంది ప్రభు నాకు మంచి చేస్తానని ఏ వ్యక్తి అయితే అనుకోని ప్రార్థన చేస్తున్నాడో వాళ్ళందరూ కూడా తగ్గిలు కాపులో ఉపయోగపడుతున్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రభు వాక్యం పలుకుతుంది ఎవరైతే నా వాక్యని అనుకూలంగా జీవిస్తున్నారో వారే నా తల్లి వారే నా సోదరుడు అని చెప్తున్నారు దాని అర్థం ఏంటి ప్రభు వాక్యని అనుగుణంగా జీవితే ప్రభు యొక్క కుటుంబం ఉన్న వాళ్ళని కూడా సభ్యులం అయిపోతున్నా అటువంటి గొప్ప మహత్తరమైనటువంటి సంఘటన ఎక్కడ జరుగుతుందంటే వాక్యం వినడంలో వాక్యం ఆచరించడంలోనే ఈ యొక్క అద్భుతం జరగబోతుంది కాబట్టి ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుల ఈ విధంగా ప్రభు మనల్ని ఎల్లప్పుడు కూడా మన యొక్క బాధల్ని ఇబ్బందుల్ని గుర్తించడమే కాదు ఆయన మన కోసము మన ప్రాణాన్ని ఆయన తాగం చేసినటువంటి దేవుడు ఈ సమయంలో మనం అందరం కూడా ఆ ప్రభుని ప్రార్థన చేద్దాం ఆ ప్రభు ఈరోజు మనం మనందరికంటే ఆదర్శంగా ఉన్నట్టుగా అలాంటి ఆదర్శమైనటువంటి జీవితాన్ని మన యొక్క విచారణలో మన యొక్క కుటుంబాల్లో దేవుడు మనందరికీ దయచేయమని మనమందరం కూడా ఈ విద్య వారి పూజలు ప్రార్థన చేద్దాం పిత్త పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున అందరం లేచి విశ్వాస ప్రమాణంలో ప్రకటించడము పరలోకమును భూలోకమును ఒకరు కూడా కొద్దిసేపు కళ్ళు మూసుకొని మన కోసము మన కుటుంబం కోసం ప్రార్థిద్దాం ఓ దయగల సర్వేశ్వర విశ్వకతోలిక శ్రీశభం నడిపిస్తున్నటువంటి మా పాపు గారిని మా పీఠాధిపతులను గురువులను కన్న స్త్రీలను ఉపాధ్యాయులను ఉపదేశాలను దీవించి వారిని పవిత్రమైనటువంటి అస్తంతో అభిషేకించి వారికి మంచి ఆరోగ్యం దయచేసి నీ సువార్తలు నలు దిశలా ప్రకటించే వారి ప్రసాదాన్ని దయచేయమని ఓ ప్రభు మేము చే ప్రార్థన ఆలకించండి ఓ ప్రభు మా దేశాన్ని మా రాష్ట్రాన్ని ఆశీర్వదించండి దేశ నాయకులను రాష్ట్ర నాయకులను దీవించి స్వార్థం లేకుండా ప్రజలను పరిపాలించే వరాన్ని ఆశీర్వదించి వారికి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయమని ఓ ప్రభు మేము చే ప్రార్థన ఆలకించండి ఓ పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వర మా విచారణను ఆశీర్వదించండి మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు తన గురువు అనివర్సరీ జరుపుకుంటున్న మా ఫాదర్ ని ఆశీర్వదించండి అదేవిధంగా మా విచారణ గురువులను సిస్టర్లను ఆశీర్వదించి వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి మా విచారణలో ఉన్న చిన్నారి బిడ్డలను యువతి యువకులను ఆశీర్వదించి వారి మంచి మార్గంలో నడుస్తూ నీ సువార్తలో భాగ్యమయ్యే భాగ్యాన్ని దయచేయమని ఓ ప్రభు మేము చే ప్రార్థన ఆలకించండి ఓ దేవా ఈనాడు సుశేష పట్టణంలో నేను మంచి కాపరిని మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణాలు దారిపోయిన అని చెప్పి ఉన్నారు ఏసయ్య ఏసయ్య ఈరోజు అదే విధంగా వాక్యం సెలవిస్తుంది మేము ఏ విధంగా నడవాల వాక్ నేర్పించండి 
ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలో ఏ విధంగా మా తల్లిదండ్రులను చూసుకోవాలో ఏ విధంగా ఇతరులు క్షమించాలో ఏ విధంగా విశ్వాసంతో వినయంతో త్యాగం చేసే గురాన్ని మాకు దయచేసి మేము ఎటువంటి సోదరులకు గురి కాకుండా ఎప్పుడు కూడా మిమ్మే అంటి పెట్టుకుని పాప తలుపులకు లోడు కాకుండా అనుసరించే వాక్యాన్ని దయచేయమని ఓ ప్రభు మే చే ప్రార్థన ఆలకించండి ఓ పరమ వైద్యుడా అనారోగ్యంతో బాధపడుచున్న ప్రతి బిడ్డలు నీ పవిత్రమైనటువంటి అస్తంతో తాకి స్వస్థపరచండి వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి ఏ కష్టకాలంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులతో వ్యాధులతో బాధలతో బాధపడుచున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ఆశీర్వదించండి అనాథులను వృద్ధులను వికలాంగులను వితంతులను ఆశీర్వదించి నాకంటూ ఎవరు లేరు అని బాధపడుచున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ఆశీర్వదించి వారికి దై ధైర్యాన్ని ఇవ్వమని ఓ ప్రభు మేచో ప్రార్థన ఆలకించండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొద్దిసేపు కళ్ళు మూసుకొని మన సొంత అవసరాల కోసం ప్రార్థిద్దాం ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మదేవ పరలోక తండ్రి ప్రేమ తండ్రి సురాజ పవిత్ర ఆత్మదేవ నా రక్షకుడా మా అందరిపై దిగిరాబయా ఈ పవిత్రమైన సమయంలో మీ ఆత్మవశాన్ని కురిపించయా పరిశుద్ధాత్మదేవ ఈ పవిత్రమైన స్థలములో పరిశుద్ధమైన సమయంలో మేమంతా కూడా మమ్మ మేము అర్పించుకుంటున్నాం దేవా మా కుటుంబాలు అర్పించుకుంటున్నాము మీ పాదాలకు అర్పిస్తూ ప్రార్థిస్తున్న ఈ సమయంలో మమ్మందరినీ కూడా మీ యొక్క పవిత్ర ఆత్మ శక్తితో తాపండి దేవా అనారోగ్యంతో అస్వస్థత ఉన్న వారికి ఆరోగ్యాన్ని స్వస్థతను కుటుంబ సమస్యలతో కష్టపడుతున్న వారికి మీ యొక్క విడుదలను చిన్న పిల్లలకు మీ యొక్క విజ్ఞానాన్ని ఉజ్వల భవిష్యత్తును మా అందరిపై మీ యొక్క రక్షణ దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి దేవా ఆనాడు ఏ విధంగా అయితే ఒక కపోస్తు వ్యాధి యొక్క జ్వాల యొక్క రూపంలో దిగి వచ్చిన ఆత్మదేవా ఈ సమయంలో మేము ప్రార్థించి మా అందరిపై అదే విధంగా అగ్ని జ్వాల యొక్క రూపంలో ఏం చేసి వచ్చి బాలోని చెడుతనాన్ని అపవిత్రతను కామ వాజ్యను శత్రుత్వాన్ని కలహాలను అసూయను స్వార్థాన్ని కక్షను వర్గతత్వాన్ని త్రాగుపోతారాన్ని అన్నిటిని కూడా మే పరిశుద్ద యొక్క అగ్నిలో దహింపచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఇవన్నీ మా నాథుడైన ఏ సుక్రీస్తు వారి అడిగి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి
సహోదరి సహోదరులార నేరుడు మీరు అర్పించుతున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గల అంపితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం కొనట్లు ప్రార్థించము ప్రభు తరణాపస్థితి పవిత్రములు మన ప్రయోజనం కొరకులు తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకులు ఈ కరుణ ద్వారా ఈ బలికి శ్రీకృతులు కాక ఆమె ఓ ప్రభువా మేమెల్లప్పుడు ఈ పవిత్ర పాస్క పరమ రహస్యముల నిర్వాహణ ఎందు ఆనందోత్సవములను కలిగి ఉండినట్లు అనుగ్రహింపు మాకు నూతన జన్మ నొసగిన ఈ పవిత్ర ఆత్మ కార్యమును మేము తరచుగా నిర్వహించు నిత్య ఆనందమును వసుకుతూ మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించున్నాము ప్రభు మీతో మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిపము మన దేవుడైన ప్రభునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము ఓ ప్రభు మేము ఎల్లప్పుడూ నీకు కృతజ్ఞత చెల్లించయు మా పాస్క యగు క్రీస్తు బలి అయిన ఈ కాలమున నిన్ను ఎక్కువగా స్థుతించి మహిమపరచట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము ఏలైనా పాపముతో నిండిన పాపస్థితి వినాశనం కాగా పతనమైన విశ్వాసము నూతనీకరింపబడినది క్రీస్తునందు సమగ్రమైన జీవనము మనకు లభించినది ఈ విధముగా క్రీస్తునందు ఒక కొత్త యుగము ప్రారంభమైనది కావున ప్రతి దేశము ప్రతి ప్రజా పాస్కానందంతో ఉప్పొంగుచు నిన్ను స్థుతించుచున్నది పరలోక శక్తులను దోతల దళములను నీ మహత్యమును నిరంతరము కీర్తించుట ఎట్లనగా
పావన పితా నీవు నిక్కముగా పవిత్రడవు నీ సృష్టి ఎంతయు నిన్ను స్థుతిస్తా యుక్తము ఏలైనా నీ కుమారుడు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తములకు జీవం పోసి పవిత్ర పరచుతున్నావు ప్రపంచ మాధ్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు నీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించటకై ప్రజలను నిరంతరము పిలుచుతున్నావు కావున ఓ ప్రభువాను నీ సమూహమునకు తెచ్చి ఉన్నాము పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిపాదు కొనుచున్నాము ఈ విధమున ఈ మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన ఏసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగా అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నాము అతడుగా పగింపబడిన రాత్రి అప్పమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్థుతించి త్రుంచి శిష్యులకి చూచు ఇట్ల నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భోజేపుడు ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్ను నా శరీరము ఆరాధన విధముగనే భోజనాంతరము పాత్రమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్థుతించి శిష్యులకి చూచు ఇట్ల నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన నా రక్తము పాత్రము ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై రవోయేవడును దీనిని నా జ్ఞాపకం చేయుడు అద్భుతమైన ఉత్తానమును మోక్షారోహణమును స్మరించు అతడు మరల వేయునని ఎదురు చూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో నీకు అర్పించుచున్నాము నీ పవిత్ర శ్రీ సభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలుచున్నాము తన మరణము ద్వారా మమ్మునితో సఖ్యపరచిన నీ కుమారుని బలుని స్వీకరింపము మేము అతని శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పవిత్రాత్మతో నింపబడి 
అతనియంతు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉండునట్లా దయ చూపుము అతడు మమ్ము నీకు నిత్యార్పణముగా రూపొందించుండగాక నీవు ఎన్నుకున్న పుణ్యాత్ములతోనూ ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యకైన మరియమాత అయిన మరియమాతతోనూ ఆమె భర్తయ్యకు యశోపు గారితోనూ ధన్యులైన అపోస్తులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ సకల పుణీతులతో పాటు మమ్మను మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులను చేయము ఏలైనా వీరి విజ్ఞాపనల ప్రార్థనల నిరుపధిక సహాయముపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము ఓ ప్రభువ మమ్మ నీతో సఖ్యపరచు ఈ బలి లోకమంతటికీ శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు ప్రతిమాలుచున్నాము ఈ లోకమున యాత్ర చేయు నీ స్త్రీ సభను నీ సేవకుడకు మా ప్రాంతి జగద్గురువును మా గాలిపాలి పీఠాధిపతిని తదితర పీఠాధిపతులను గురువులందరినీ నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందనో ప్రేమ ఎందనో దృఢపరుపు ప్రత్యేక విధముగా ఈరోజు గురుత్వపు యానివర్సరీ జరుపుకుంటున్నటువంటి మా విచారణ గురువులను ఇక్కడ సమావేశమైనటువంటి ఈ మీ బిడ్డల మనవులను వారి ఉద్దేశాలను ఇంకా ఎవరెవరైతే మా కోసం ప్రార్థన చేయమని అడిగినారో వారందరినీ కూడా మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం నీ చిత్త ప్రకారం నీ సముఖమున చేరి ఉన్న ఈ ప్రజల మనవులను అలకింపుము దయగల తండ్రి నల్ల దశర చేతున నీ బిడ్డలందరినీ కనికరించి నీతో ఐక్యపరచుకున్నాము చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ ప్రేమ ఎందు ఈ లోకమున వీడిన వారందరినీ దయతో నీ రాజ్యములో చేర్చుకున్నాము మేమును అతట చేరి నీ మహిమను వీక్షించు నిత్యానందము పొద్దుతముగాక మా ప్రభు అయిన క్రైస్తు ద్వారా మనవి చేయించున్నాము అతని ద్వారా నీవు సకల మేలులను లోకమునకు దయచేయించున్నావు క్రీస్తు స్వరం క్రీస్తు క్రీస్తు నందు సర్వశక్తి గల పితైన పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవమై మరు కలుగులు మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశం అనుసరించి ప్రార్థింప
శాంతిని నీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభు అయిన యశువ మా పాపం లెక్కింపగా నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును నీ చిత్త ప్రకారం నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము యుగ యుగములు జీవించు పరిపాలించు ప్రభు ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండనుగాక ఒకరికొకరు సమాధానం తెలుపుకుందము సరేశ్వరుని గోరపియా సకల పాప పరిహారేశ్వరుని గోరపియా Oh, 
ఇట్లా మీ జీవితములను పవిత్రపరచుకున్న మీరు ఈ లోకమున రుజువర్తన కలిగి జీవించచ్చు స్వర్గ గృహములందు క్రీస్తుతో ఐక్యమై ఉందరేగా పూజ సమాప్తమైనది సమాధానంతో వెళ్ళము ఈ గొప్ప అవకాశము ప్రార్థించే అవకాశము దేవునితో కలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి గురువరిలు మీ విచారణకర్తలకు ప్రత్యేకంగా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలను తెలియపరుస్తూ మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను